Alors le travail de Plugin Digital, euh, c'est de travailler dans le secteur du jeu vidéo et on, on fait de la distribution. Donc ça veut dire qu'on aide tout simplement à distribuer des jeux sur le marché, que ce soit en PC, mobile ou console, et de les distribuer dans le monde entier, euh, que ce soit euh, sur les gros stores comme des, des plus petits euh, acteurs. Et le deuxième métier, c'est un métier d'éditeur. Donc un éditeur, c'est quoi C'est un coproducteur, donc c'est quelqu'un qui finance un projet de jeu qui, qui gère tout ce qui est marketing, communication et distribution et là aussi dans, dans le monde entier. Plugin Digital est né en, en 2012, donc j'ai fondé la société tout seul en région parisienne euh, dans, mon, dans mon garage. Euh, Jusqu'en 2016-2017, on était très peu nombreux, donc on était quatre et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller à Montpellier euh, pour choix de vie déjà, euh, choix aussi par rapport à l'écosystème. Euh, C'est vrai qu'à Montpellier et sur la métropole, il y a un écosystème euh, très dynamique sur, sur le jeu vidéo. Euh, et aussi choix euh, de commodité par rapport au transport, parce qu'il fallait qu'on ait... Moi, je me déplace beaucoup, donc il fallait aussi aller à un endroit où il y avait des connexions euh, au niveau de, du, du train, au niveau de l'avion, etc. C'était évidemment hyper important de pouvoir se déplacer relativement facilement. Au niveau de la société, on est en forte croissance puisqu'aujourd'hui on est plus de 30 personnes. Euh, donc on, on était, comme je l'ai dit, 5 il y a 3 ans et demi, donc c'est une, une croissance importante. Donc ça c'est super, on a de plus en plus de talents qui nous rejoignent et on va donc déménager en, en 2021, on va, on va prendre des, des, des locaux beaucoup plus grands et, et qu'on qu est en train de, de faire construire à, à façon pour qu'on soit vraiment euh, un peu chez nous et euh, qu'on puisse vraiment continuer à développer notre activité comme on, comme on le souhaite. Le jeu vidéo a la chance d'être au carrefour de beaucoup de métiers, c'est vrai que dans le jeu vidéo il y a de l'animation, il y a de la musique, il y a, il y a du graphisme, euh, il y a du narratif, donc est, on, est, on est finalement au carrefour de, de, de beaucoup euh, d'activités culturelles et aussi parce que dans notre métier d'éditeur, on va souvent rajouter ce qu'on appelle une licence. Donc une licence, c'est effectivement Dragon Ball, c'est FIFA, enfin voilà, c'est des marques que tout le monde connaît. Et donc on regarde ce que font les créateurs de bandes dessinées, de séries animées, pour pourquoi pas apposer une licence demain sur un jeu qu'on qu qu souhaite éditer, euh, ça donnera beaucoup plus de puissance marketing au, au projet de jeu. Alors bien sûr, on regarde ce qui se fait dans le monde entier, euh, mais euh, on regarde aussi ce qui se fait localement, euh, surtout qu'il y a effectivement beaucoup, une grosse dynamique ici, il, a, il, a, il se passe beaucoup de choses. Donc on, 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 on est en contact régulièrement avec beaucoup d'éditeurs, de développeurs pardon, de, de, de la région, beaucoup d'acteurs de, euh, de l'écosystème. Donc euh, naturellement, on regarde ce qu'ils font, on s'intéresse à ce qu'ils font et, et euh, on a déjà un certain nombre de partenariats en place avec des sociétés du coin pour, euh, bah, pour travailler ensemble. C'est aussi quand même plus facile de travailler avec des sociétés qui sont à proximité que des sociétés qui sont à l'autre bout du monde, que ce soit par rapport au décalage horaire, par rapport à la culture, etc. Et surtout, le jeu vidéo, c'est un, un produit où on est beaucoup dans l'urgence, souvent dans l'urgence. Et d'avoir des gens à proximité, c'est un vrai atout euh, pour, pour répondre à, cette, à ces urgences. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on se connaisse mieux. Euh, moi, ça fait quatre ans que je suis installé ici et je ne connais pas encore tout le monde, loin de là. Euh, il y a quelques actions qui sont faites, mais je pense qu'il y a un travail de fond à faire pour que tous les acteurs euh, des ICC euh, de la région et de la métropole se connaissent, se rencontrent de temps en temps pour échanger sur les projets, sur leur activité. Voilà, je pense qu'il y, y a un vrai travail de fond qui, qui, qui a été amorcé, mais qui euh, malheureusement à cause du Covid a, a été un peu freiné, qui est, me, sens vraiment, me semble vraiment important. Pour l'avenir, oui, je suis très optimiste, surtout pour le secteur du jeu vidéo, avec tout ce qui arrive, la, les nouvelles consoles, PS5, Xbox X, Google Stadia, voilà, aujourd'hui ça bouge énormément, euh, donc euh, oui, je suis raisonnablement optimiste pour les 5 ans à venir en tout cas.